kapitánů v deník. Vězné datum 55905.34. Při průzkumném letu na hranici zmapovaného vesmíru naše loď narazila na přízrak minulosti. Sonda, která ve 23. století málem zničila planetu Zemi, je zpět. Její vysílání zcela vyčerpává naší energii. Nařídil jsem evakuaci. S trochou štěstí doletíme na blízkou planetu třídy M. A přežijeme. No, stihli jsme to jen tak, tak. Je na čase. Jdeme, komandére. Nerad bych se potopili ze svou lodí. Dejte mi minutu, kapitáne. Asi jsem na něco přišla. Ještě tady... No ano, už vím, jak se se sondou spojit. Nemáme minutu. Karolíno mus... Cože? Co jste to říkala? Transmise sondy. Dekodovala se mi. Nesmysl. Vysílání sondy je zpěvem velryb, jak zjistil kapitán Spock. A nedá se napodobit. Země její útok před stolety přežila jen díky přivezení kytovců z minulosti. Neznáte historii? Znám, jenomže ta se prostě neslučuje se zjevnými fakty. Za poslední století došlo ke značnému pokroku v kryptoanalytice a komunikacích. Žádný zpěv velryb, pane. Jde o něco jiného, něco nového a úžasného. To myslíte vážně? Věřte mi, kapitán Spock se mílil. Já ne. Dobrá tedy. Ukažte, co umíte. Volejte sondu. Kanál otevřen. Můžete. Tady federační loď Dakar. Vaše transmise působí naší technologii kritické škody. Prosím, odpověste. Odesláno. Teď uvidíme. Transmi se ustali. Skenují všechny naše systémy. I nás. Získali jsme jejich pozornost. Zachovejte naprostý klid. Teď jsou na tahu. Dvě nohy, dvě ruce, hladká kůže, pět smyslů, ale ne humanoidi hrůza. Proč jste nás volali? Chcete vyhrožovat? Jsem kapitán Edgar Brown a ujišťuji vás, že naše mise je mírová. A kdo jste vy? Říkejte mi mu. Zastupuji spojené impérium Luskounu a Mloků. Tak přece. Žádné velryby. Co to mumláš do ope? Jaké ryby? Promiňte, ale když jste navštívili naši soustavu a vysílali píseň oceánu. Prosím, vy jste si mysleli, že naši krásnou civilizaci zastupuje nějaká velryba? Taková drzost, taková... A já se tu nechám urážet, jak lidská maškara. Mám toho dost, že já to nebudu dělat. Musíš se uklidnit. Klídek mu, splníš misi, vyhladíš lidstvo, sníš pár mravenců, sluníčko, stromy. Omlouváme se. Už víme, že šlo o omyl. Rozluštila jsem váš signál. Jste děti blat a lesů, je to tak? No, komandére. Nechte ji. Má pravdu. Alespoň vaše samice mají záblesk inteligence. Díky. Ale naše dávná chyba se dá pochopit. Přeci jste odletěli, když vám kytovci odpověděli, ne? Hloupost! Právě jsme prováděli preventivní úder proti lidstvu. 
abyste už nenapáchali více škod. Bohužel, než jsme stihli misi dokončit, museli jsme se vrátit na naši domovskou planetu, bránit poslední výzpu naší říše proti vašim výtvorům. Výtvorům? Borgům. Kosmickým zombím, ty barbare. Když do té vaší nanicovaté soustavy přiletěla bytost Víčer, bylo to jen míru milovné mechanické stvoření. Zamořili jste ji dvěma humanoidy a jaký je výsledek? Ultimátní uživatel, lidská kybernetická noční můra, Borg. Ne. To přece není možný. Váš vypečený kolektiv likvidoval postupně všechny civilizace v naší části vesmíru. Museli jsme se stáhnout až do jiné galaxie. Humanoidi jsou jak živelná pohroma a lidé nejhorší. Čemu nerozumí, to zničí nebo pohltí. Tuhle rozpínavost musíme zastavit. To není pravda. My máme úctu ke všemu živému. Vážně, pane? Právě jsme se dozvěděli, že jsme přímo zodpovědní za nejničivější druh mléčné dráze. Jestli je to tak, tak je to snad největší kosmický omyl. Moment. Počkejte, moment. Chcete říct, že jste nevěděli? Že jen náhodou? Obávám se, že už to tak bude. Skenovali jste naše záznamy, podívejte se znova. Borgové jsou i naši nepřátelé. Chtějí nás asimilovat jako chtěli vás. No to se povedlo. Takže... Oni... Teď zatápí vám. Vy, vy jste skutečně neskuteční. Já nic nechápu. Jasně, že nechápeš, humáči. Tomuhle snad ani náš císař neuvěří. Teď vážně. Vždyť vy jste vlastně úplně neškodní. Stačí se držet dál. Takže žádný další preventivní úder? Chytrá samička. Letím domů. Vaši loď nezničím. A ani ty maličké okolo. Pod jednou podmínkou. Nikomu ani slovo. Čímiň opic <laughs> o nás bude vědět, tím líp. I když možná bych se měl raději pojistit. Laskavě se podívejte semhle. A to přece nebude nutné. Budeme mlčet. Je to ve vašem zájmu. Dobrá, nechám vás jít. Příště, pozor. Rozumím. S Bohem mu. A navzdory tomu, co si myslíte, rád jsem vás poznal. Vaše věc. Žijte blaze, lidičkové. Energie se obnovuje. Kontaktuje záchranné čluny a stahuje je zpět. Výborně. To, to byl skutečný zážitek. Měla jste pravdu. Žádná píseň oceánu. Luskouni a mloci. Píseň blat a lesu. Úžasný příběh. <sík> Škoda, že ho nikdo neuslyší. Kapitáne. 
Zapište do deníku, že sonda náhle změnila kurz a odletěla neznámo kam. Lež? Pomenutí. Vždyť se tak stalo. Jenom pokus o kontakt a jeho výsledek zapomeneme zmínit. Pane, to ale přece... Dal jsem mu slovo. Přejete si snad válku z bloky? Komandére Čapková? Samozřejmě, že ne. Měla jsem šanci trochu nahlédnout do jejich systém. Prohráli bychom. Taky si myslím. Navíc je tu odpovědnost vůči historii. No právě, teď když víme, jak vše bylo, neměli bychom alespoň tohle. Co? Chcete nakráčet na velitelství flotily a říct? Vážení, promiňte, ale kapitán Kirk nejenže nezachránil zemi před sondou, ale navíc ještě způsobil vznik borgského kolektivu. Tak takhle bych to hned úplně neříkala. A co byste říkala? Tak třeba hádejte, co se nám stalo. Jde o kapitána Kirka a jeho posádku. Legendy nebyly snad i vašimi vzory? Byly, no. Jasně, že jo. Protože své odvážné cesty podnikali s nadšením. A nás donutili, abychom byli nadšení taky. A my jsme. Nedlužíme snad dalším generacím, aby legendy zůstaly bez poskvrny. Karolíno, co myslíte? Myslím, že sonda náhle změnila kurz a odletěla neznámo kam. Tak vidíte. Dohledněte na přistání člunu. Budu v kajutě. Rozkaz, kapitáne. A Karolíno? Dobrá práce. Děkuji.